வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது அப்ளைடு மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒன்று அதாவது நான் சர்க்கியூட் ஃப்ரான்ச்சைஸ்க்கான எக்ஸசைஸ் நம்பர் டூவை தான் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே இதுக்கான முன்ன வீடியோவில் எக்ஸசைஸ் நம்பர் ஒன்று பார்த்துருக்குறோம் இப்போ ரெண்டாவது எக்ஸசைஸில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டாவது எக்ஸசைஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ எங்கே இருக்கக்கூடியதில் ரெண்டாவது எக்ஸசைஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா எக்ஸசைஸ் நம்பர் டூ எ பேர் ஆஃப் ஸ்பர்கியர்ஸ் கன்ட்ரிஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டீத் பீனியன் மெஷின் வித் ஒன் டுவெண்ட்டி டீத் கியர் ஓகேங்களா ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்பர்வியர் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டீத் இருக்குது அதோட பீனியன் கியர் டுவெண்ட்டி டீத்தோடு இருக்கிறதோட கனெக்ட் பண்ணுறாங்க லெட் த மாடியூல் பி ஃபோர் எம்எம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்றத உங்களுக்கு ஒரு சின்ன இமேஜ் மூலமாக நான் ரெப்ரஸன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இதுக்கு பேர் தான் கியர் ஓகேங்களா ஸோ ஒன்றுன்னு இந்த சர்க்கிள் மாதிரி இருக்குது இல்லையா இதுக்கு பேர் எல்லாமே கியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் இந்த எஜ்ஜு மேடு இருக்குது இல்லையா இது ஃபுல்லாமே டீத் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரெண்டு கியரை ஜாயின் பண்ணும்போது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணும்போது சின்னதாக இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் பீனியன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க மெஷிங் பீனியன் பீனியன் மெஷிங் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா இதுதான் பெருசாக இருக்கக்கூடியது வந்து கியர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸ் இதை பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு லைட்டாக ஞாபகம் வரும் ரெண்டு சர்க்கிள் டச்சஸ் ஈச் அதர் இது வந்து எக்ஸ்டர்னலின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து இன்டர்னலின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதே கான்செப்ட் வச்சு தான் இங்கேயும் கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு கியரை கனெக்ட் பண்ணுறோம் கனெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு கியரோட ரெண்டு கியருக்குமே சர்க்கிள் டயாமீட்ரு என்ன இருக்குன்றதை கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் அது ஒன்று ஒன்றும் இன்டர்னலாக எக்ஸ்டர்னலாக டச் ஆகுதான்னு கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் அதோட இந்த டீத்து வந்து கவுண்டிங் அவங்களே கொடுத்ததுனால இந்த ரெண்டு கியருக்கு இடையில் உள்ள ரேஷியோ என்ன இந்த மாதிரி தான் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ கியர் அப்படின்னா என்னான்னு இது வரைக்கும் தெரியாமல் இருந்தீங்கன்னா இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி பற்சக்கரம் அப்படின்றது தான் கியர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பெருசாக இருந்தால் கியர் சின்னதாக இருந்தால் பீனியன் மிஷின் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது ரெண்டுமே எனர்ஜியாக ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம கொஸ்டினுக்கான வீடியோவில் போவோம் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்ததுக்கப்புறம் கால்குலேட் த பிச் சர்க்கிள் டயாமீட்டர் ஆஃப் த பீனியன் அண்ட் கியர் ஓகேங்களா ரெண்டுக்கும் டயாமீட்ரு கேட்குறாங்க ரெண்டு சர்க்கிளோட டயாமீட்ருன்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு பேர் வந்து டிபின்னு வைக்க சொல்லிட்டாங்க ஆனால் அவங்களே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கான ஃபார்முலாவும் கொடுக்குறாங்க எம் இன்ட்டு டிபி ஓகேங்களா அடுத்து டிஜி அதாவது கியரோட டயாமீட்டர் இது வந்து பீனியனோட டயாமீட்டர் ஸோ எம் இன்ட்டு டிஜி டிஜட் ஜி ஓகேங்களா அடுத்தது கால்குலேட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டர்ஸ் ஆஃப் த பீனியன் அண்ட் கியர் ஸோ ரெண்டுக்குமே ரெண்டு சர்க்கிளுக்கும் இடையில் பீனியன் அண்ட் கியர் ரெண்டுக்குமே இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்ன சென்டருக்கு இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஸோ ரெண்டு டயமீட்டரையும் கூட்டி ரெண்டால் டிவைட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா டயமீட்டர் ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால் டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து ட்ரா டூ எக்ஸ்டர்னலி டச் சர்க்கிள் ரெப்ரஸன்ட் பீனியன் அண்ட் கியர் ஓகேங்களா பீனியனுக்கும் கியருக்குமான சர்க்கிள் வரைய சொல்லியிருக்காங்க வித் அப்ரோப்ரியேட் சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் ரேடியஸ் வந்து டயமீட்டரில் பாதி அப்படின்னு அவங்களே சொல்கிறாங்க டிட்டர்மின் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பீனியன் அண்ட் கியர் கால்குலேட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டர் ஸோ இங்கே மறுபடியும் டிட்டர்மின் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பீனியன் அண்ட் கியர் இந்த ஈக்குவேஷனை வரைய சொல்கிறாங்க கால்குலேட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஃப்ரம் த கிராஃப் ஓகேங்களா அந்த கிராஃபை வச்சு ரெண்டு சர்க்கிளுக்கும் உடைய சென்டர்ஸை சென்டருக்கு இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க அண்ட் வெரிஃபை தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் டிபி ப்ளஸ் டிவிஜி ஓகேங்களா அதாவது என்ன இது வரைக்கும் உங்கள் கொடுத்துருக்க ஃபார்முலா வச்சு நம்மளாகவே செஞ்சுருக்கோம் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் இருந்து தான் நம்ம வந்து ஈக்குவேஷனை வரைஞ்சிருக்கோம் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் சென்டர்லாம் லொக்கேட் பண்ணுறோம் ரெண்டு கடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறோம் ஸோ இதுவும் மேனுவலாக நம்ம செஞ்சதும் ஈக்குவலாக இருக்கா இல்லையான்னு வெரிஃபை பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து தேர்ட் பாயிண்ட் ஃபோர்த் ஒன்று டூத்து திக்னஸ் கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஃபார்முலாவும் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கடுத்து கியரோட ரேஷியோ என்ன அப்படின்றதே கொடுக்குறாங்க அதுக்கும் ஃபார்முலா அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸை பார்க்காத தான் நம்மளுக்கு பிரம்மாண்டமாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஆனால் ஒர்க் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை தான் இப்போ இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வாங்க நம்ம வரைய வைக்க போகிறோம் ஸோ விண்டோ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இங்கே போயிட்டு இன்புட் பாக்ஸில் போயிட்டு இந்த மாதிரி நான் டைப் பண்ணிட்டேன் ஜஸ்ட்டு இஜட் பி ஈக்கோ டு ஃபைவ்னு கொடுத்து
கால்குலேட் த பிச் சர்க்கிள் டயாமீட்டர் ஸோ டயாமீட்டர் கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க இந்த ஃபார்முலா வச்சு ஓகேவா இந்த ஃபார்முலா நான் அப்படியே அங்கே ரைட் பண்ணுறேன் என்னாயிருக்குங்களா ஸோ எம் இன்ட்டு இஜெட் ஜி ஓகேங்களா இஜெட் ஜி அப்படின்றப்ப எம்மோட வேல்யூ ஒன்று இஜெட் இஜெட்டோட வேல்யூ இஜெட் ஜி வந்து நம்ம வந்து மேலே செட் பண்ண தான் தேர்ட்டின்றதுனால அதை மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இஜெட் ஜி மாறிடுச்சு ஸோ இந்த இடத்துல பேரை மட்டும் கொஞ்சம் கவனம் பார்த்துக்கோங்க இது என்னன்னு தெரியல மாறுது என்ட்ரு அடிச்சேன் அப்படின்னு ஓகே இப்போ மாறலாம் ஸோ அவங்க கொடுத்த மாதிரி டிபி கன் டிபி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் டிஜி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ இது கால்குலேட் பண்ண சொல்லியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து கால்குலேட்டர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு வந்து கால்குலேட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டர் ஆஃப் த பீனியன் அண்ட் த கியர் ரெண்டு சர்க்கிளுக்கும் பீனியனுக்கும் கியருக்கும் இடையில் உள்ள சர்க்கிளுக்கு இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் சர் சென்டர் கிடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸாக கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அந்த ஃபார்முலாவை நான் அப்படியே டைப் பண்ணுறேன் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது டிஐஎஸ்ன்ற பேர் வச்சுருக்கேன் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஓகேங்களா ஒன் பை டூ இன்ட்டு என்ன கொடுக்குறாங்க டி டயமீட்டர் ஆஃப் சாரி இது வந்து மேலே வரணும் ஓகே டயமீட்டர் ஆஃப் பீனியன் ப்ளஸ் டயாமீட்டர் ஆஃப் கியர் ஓகேங்களா ரெண்டு சர்க்கிளுக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை டூ அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் அவன் என்ன கேட்டிருக்காங்க இதோட முடிஞ்சு இதுக்கப்போ தான் நம்ம சொல்கிறாங்க ட்ரா டூ எக்ஸ்டர்னலி டச்சிங் சர்க்கிள் டூ ரெப்ரஸன்ட் பீனியன் அண்ட் கியர் வித் அப்ரோப்ரியேட் சென்டர் ஸோ சர்க்கிள் எக்ஸ்டர்னலாக டச் ஆகிற மாதிரி ரெண்டு சர்க்கிள் நம்மளை வரைய சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அப்ரோப்ரியேட் சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு டயமீட்டர் தெரியும் டயமீட்டர் வச்சு ரேடியஸாக கால்குலேட் பண்ணலாம் சென்டர் பாயிண்ட்டுமே நம்ம இதை வச்சு நம்மளே கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதை தான் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்மளுக்கு இருக்க டிஸ்டன்ஸை வச்சு ரேடியஸாக கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ரேடியஸ் ஆஃப் பீனியன் ஈக்குவல் டு டயமீட்டர் ஆஃப் பீனியன் பை டூ ஓகேங்களா ஸோ ஆர்பி அப்படின்றது பை பை ஃபை பை டூன்னு வந்துருச்சு அதுக்கு அடுத்து ரேடியஸ் ஆஃப் கியர் ஈக்குவல் டு டயமீட்டர் ஆஃப் கியர் பை டூ ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு சர்க்கிளுக்கு மேலே ரேடியஸாக கால்குலேட் பண்ணோம் இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் சர்க்கிள் தான் வரைய போகிறோம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வரைய போகிற சர்க்கிள் வந்து பீனியன் வரைய போகிறேன் ஸோ பேர் வச்சுட்டேன் பி அப்படின்ற பேர் வச்சுருக்கேன் ஸோ தமிழ் வந்து சர்க்கிள் தான் சர்க்கிளுக்கு வந்து பீனியன் சர்க்கிள் ஆனால் வந்து எங்கே பாயிண்ட் வைக்க போகிறேன் அப்படின்னா ஜீரோ கமா ஜீரோ அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் செட் பண்ணுறேன் ரெண்டாவது வந்து ரேடியஸ் ஓகேங்களா ஒரு சர்க்கிள் வரையணும் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு அளவு தேவை ஒன்று வந்து அதோட பாயிண்ட் சென்டர் பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் ரேடியஸ் ஸோ கமா போட்டு ரேடியஸ் அப்படின்றப்ப பீனியன் கியரு நான் வந்து ஃபை பை டூ அப்படின்றத போகிறேன் சாரி ஃபைவ் பை டூன்றதுக்கு பல இந்த பேரே வச்சிடலாம் ஓகேங்களா ரேடியஸ் ஆஃப் பீனியன் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா பீன்ற சர்க்கிள் இன்னும் நான் என்ட்ரு அடிக்கல அதனால் இங்கே பேர் வரலாம் என்ட்ரு அடித்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பி அப்படின்னு வந்துச்சா ஸோ அடுத்தது இதே இது கியர் அப்படின்ற சர்க்கிள் வரைய போகிறேன் அதனால் ஜீன்னு பேர் வைக்கிறேன் ஸோ கமாண்ட் வந்து சர்க்கிள் ஆஃப் எங்கே வைக்க போகிறோம் சென்டர் பாயிண்ட்டு நம்மளுக்கு இதுவும் அந்த சர்க்கிளும் எக்ஸ்டர்னலாக டச் பண்ணணும் அப்போ இதோட ரேடியஸ் வந்து ஆர்பி அதோட ரேடியஸ் வந்து ஆர்ஜி ஓகேங்களா அப்போ பாயிண்ட்டு வந்து என்ன வரும் இதில் இருந்து ஆர்ஜி எங்கே எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வருதோ அந்த பாயிண்ட்டு தான் ஓகேங்களா ஸோ ஒய்யா கீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோ தான் வரும் ஆனால் எக்ஸாக்டில் வைக்கக்கூடிய பாயிண்ட்டு இது வந்து ஆர்பி இங்கேருந்து நம்ம ஆர்ஜி டிஸ்டன்ஸில் வைப்போம் அப்போ ஆர்பி ப்ளஸ் ஆர்ஜி அப்போ நம்ம வைக்கக்கூடிய பாயிண்ட் வந்து இங்கே என்ன வைக்கணும் அப்படின்னா உள்ளே பிராக்கெட்டுக்குள்ளே ஆர்பி ரேடியஸ் ஆஃப் பீனியன் ப்ளஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் கியர் ரெண்டோட ரேடியஸையும் ஆட் பண்ணால் என்ன வருதோ அந்த பாயிண்ட் தான் எக்ஸ்ட்ரா கீஸில் வைப்போம் கம்மா ஒய்யா கீஸில் ஜி ஓகே கம்மா ஜீரோ போட்டுட்டோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் இது வந்து சென்டர் பாயிண்ட்டு செட் பண்ணிட்டோம் அந்த சர்க்கிளுக்கு அடுத்து அந்த சர்க்கிள் கியரோட ரேடியஸை நம்ம செட் பண்ணணும் ஓகேங்களா கியரோட ரேடியஸு ஆர்ஜி அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ கொடுத்துட்டு என்ட்ரு அடித்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சர்க்கிள் கரெக்டாக வரணும் ஆனால் இங்கே என்ன தப்பு அப்படின்னா இங்கே ஸ்மால் ஆர்ஜின் வந்ததுனால அது பேர் ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கிச்சு ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் இங்கே தப்பாக வந்துருக்குது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நிறையா அளவு சொல்லிட்டோம் என்ன பேர் வச்சுருக்கோமோ
பீன்ற சர்க்கிளும் கியூன்ற சர்க்கிளும் வரைஞ்சி முடிச்சாச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா அந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிளுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் ஆகிடுது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதோட சென்டர் பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணணும் நம்ம மார்க் பண்ணும்போது சென்டர் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் பேர் சாரி கேபிட்டல் பி இருக்குது அப்போ கேபிட்டல் பி தான் டைப் பண்ணணும் ஸோ சென்டர் பாயிண்ட் ஏன்றது ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிளுக்கு வந்துருச்சு ஓகேங்களா அதே மாதிரி செகண்ட் சர்க்கிளுக்கு சென்டர் ஆஃப் ஜி கொடுத்துட்டு என்ட்ரு அடிச்சேன் அப்படின்னா செகண்ட் சர்க்கிளோட சென்டர் வந்து பின்னு வந்துருச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் ரேடியஸை மெஷர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ரேடியஸு அந்த ஏற்கனவே நம்ம கால்குலேட் பண்ண ரேடியஸ்க்கு ஈக்குவலாக ரெண்டு ரேடியஸையும் கூட்டணும் அப்படின்னா இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸுக்கு ஈக்குவலாக அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணி செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டிஸ்டன்ஸையும் கூட்டி ரெண்டாவது டிவைட் பண்ணோம்னா வரக்கூடியது தான் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை டூன்றது தான் அந்த ஏக்கும் பிக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ்னு ஏற்கனவே நம்ம கால்குலேட் பண்ணி சொல்லியிருக்கோம் இதை இந்த சர்க்கிள் மூலமாக கால்குலேட் பண்ணி கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க டிட்டர்மைன் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பீனியன் அண்ட் இயர் கால்குலேட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஃப்ரம் த கிராஃப் அண்டு வெரிஃபை ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டுக்கு இடையில உள்ள சென்டர் கடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸாக கால்குலேட் பண்ணி வெரிஃபை பண்ண சொல்கிறாங்க ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சா இந்த வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக அப்படின்ட்டு ஸோ இதை தான் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஏவையும் பியையும் கனெக்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு செக்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்முலா கமாண்டு செக்மெண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஏ கம கேபிட்டல் பி அங்கே ஆல்ரெடி இருக்க பேர் அதுதான் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே செக்மெண்ட் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு நான் வந்து கலர் வேணால் மாற்றிக்கிறேன் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஸோ கலரை மாற்றிக்கிட்டு நான் வந்து இந்த ப்ளூ கலரில் கொடுக்குறேன் இல்லாட்டி ரெட் கலரில் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது ரெண்டுக்கும் இடையில் உள்ள ரேடியஸ் கடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸை கொடுத்தாச்சு இப்போ இது ரெண்டு ரேடியஸையும் நான் தனித்தனியாக மெஷர் பண்ண முடிச்சாலும் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நமக்கு டேரெக்டாக அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க ரெண்டு கடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து செவன்டீன் பை ஃபைவ் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது இங்கே இருக்கிறதும் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை டூ அப்படின்ட்டு இருக்குது ரெண்டு ஈக்குவலாக தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டுக்கும் டிஸ்டன்ஸாக நான் டேரெக்டாக கால் பே பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு அடுத்து ரேடியஸ் ஆஃப் ஆர் ஒன் பீனியன் கியர் அண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் ஸோ ஏபி கடையில் உள்ள செக்மெண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பதினேழு புள்ளி அஞ்சுன்றது தனியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரெண்டு டயமீட்டரையும் கூட்டி ரெண்டாவில் டிவைட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு உடைக்கக்கூடிய கேப்புமே தேர்ட்டி ஃபைவ் பை டூ ஓகேங்களா இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஆர்பி ப்ளஸ் ஆர்ஜி ரெண்டையுமே தனித்தனியாக கூட்டி பார்த்தா எங்கே காமிச்சினாலுமே ஓகே தான் பாருங்கள் ரேடியஸ் ஆஃப் பீனியன் ப்ளஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் கியர் ஈக்குவல் டு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பை டூ ஓகேங்களா செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கும் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை டூன்றதுக்கும் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை டூன்றதும் ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் ஸோ இப்போ இதில் வந்து அவங்க சொன்ன கண்டிஷனாக நம்ம வெரிஃபை பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா ஈக்குவல் தான் ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவல் அடுத்தது கால்குலேட்டர் டூ திக்னஸ் யூஸிங் த ஃபார்முலா டி ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஜீரோ எயிட் இன்ட்டு எம் ஓகேங்களா இதை தான் டைப் பண்ண போகிறோம் ஸோ டூ த்து திக்னஸ் அப்படின்றது டீன்ற பேரில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ செவன் எயிட் இன்ட்டு எம் எம்ன்றது ஒன்று நமக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வரக்கூடிய டூ திக்னஸ் அப்படின்றது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த ஃபார்முலா வச்சு கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரேஷியோ கியர் ரேஷியோ வந்து ஐன்றதை கொடுத்துருக்காங்க மேலே இருக்கிறது கியர் தான் பெரிய சர்க்கிள் பீனியன்றது ஸ்மால் சர்க்கிள் ஸோ அப்போ பெரிய சர்க்கிள் மேலே போட்டு ஸ்மால் சர்க்கிளில் கீழே போட்டிருக்காங்க ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா ஐ ரேஷியோ ஐ ஈக்குவல் டு இஜட் பி பை இஜட் கியூ ஓகேங்களா ஸோ கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதோட ரேஷியோ வந்து அஞ்சு அப்படின்னு நமக்கு வந்து நிற்கும் ஓகேங்களா சரி இஜட் கியூன்னு போட்டிருக்கேன் தப்பு இஜட் ஜி என்னென்னா அஞ்சு வராது ஓகேங்களா ஸோ இதோட ரேஷியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஓகேங்களா பீனியன் கியர் சாரி தப்பாக தான் எடுக்கு நம்மளுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து இஜட் ஜி பை இஜட் பி தான் ஸோ அந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஓவர் ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இஜட் ஜி டிவைடர் பை இஜட் பி கியர் தான் பெரிய சர்க்கிள் பீனியன்றது ஸ்மால் சர்க்கிள் ஸோ பெரிய சர்க்கிள் மேலே ஸ்மால் சர்க்கிள் கீழே வச்சு என்ட்ரு அடித்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் ஓகேங்களா இதுதான் ரெண்டுக்கும் ரெண்டு உள்ள ஏ ரேஷியோ இது நமக்கு பார்த்தாலே கொஸ்டினில் பார்த்
முப்பது கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னாலே ஓகே தான் இது நமக்கு தேவையானதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கும் ஓகேங்களா இதோட நம்ம எக்ஸசைஸ் முடிஞ்சு இருந்தாலும் நம்ம சின்னதாக ஒரு சின்ன எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆக்டிவிட்டி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் இங்கேருந்து நான் இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த செக்கில் ஒரு பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு செக்லையும் மார்க் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து லைனில் செக்மெண்ட்டில் போய் கனெக்ட் பண்ணுறேன் இதை நம்ம கமெண்ட் மூலமாக டைப் பண்ணலாம் ஏற்கனவே நம்ம டைம் டைப் பண்ணியிருக்கோம் செக்மெண்ட் ஆஃப் ஏக்கம் அப்படின்ட்டு அதை டைப் பண்ணலாம் இல்லாட்டி டைரெக்டாக நம்ம வரையவும் செய்யலாம் ஓகேங்களா இப்போ ஜீன்ற ஒரு செக்மெண்ட் வரைஞ்சிருக்கேன் அடுத்தது இங்கேருந்து இங்கே ஒரு செக்மெண்ட் ஹச்சுன்ற செக்மெண்ட் வரைஞ்சிருக்கிறேன் ரெண்டுக்கும் நான் கலர் மாற்றிக்கிறேன் ஸோ செக்கிங்ஸில் போயிட்டு இதோட கலர் வந்து மேலே ரெட் கலர் வச்சுருக்கோம் இங்கே வந்து என்ன கலர் வைக்கலாம் நான் ஒரு க்ரீன் கலர் வைக்கிறேன் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இதோட கலரும் க்ரீன் கலர் மாற்றுறேன் ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே போய் கிளிக் பண்ணால் தான் இது எனேபிள் ஆகும் இல்லாட்டி பழையதே தான் ஓப்பன் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே போயிட்டு கலரில் இன்னும் எனக்கு அதே தான் வருது நல்லா ஜூம் இன் பண்ணிவிட்டு அப்டேட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இங்கே போயிட்டு நான் கலர் மாற்றுறேன் ஸோ இங்கே போயிட்டு நமக்கு தேவையான அதே க்ரீன் கலராக நான் மாற்றுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த டீன்ற பாயிண்ட்டு இந்த சீன்ற பாயிண்ட்டு இங்கே செட்டாக இருக்குது இதோக்கான செக்மெண்ட் இதுக்கான செக்மெண்ட் க்ரீன் கலரில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டையும் நான் அனிமேஷன் பண்ணலாம் நம்ம பாயிண்ட்டை இங்கே செலக்ட் பண்ணும்போதே நமக்கு பாயிண்ட் வந்து இந்த இடத்துல ப்ளே பட்டனோட வரும் ஸோ இதை நான் ரொட்டேட் பண்ணி விட்டேன் அப்படின்னா ரெண்டுமே ஒன்று ஒன்று ரொட்டேட் ஸோ இதை நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னா முன்ன முன்னாடி அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னாலே ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வரும் ஓகேங்களா ஸோ டச் பண்ணுது அப்படிங்கிறது கரெக்டாக டச் பண்ணுது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்கு தான் அது தேவையில்லை எக்ஸசைஸ்க்கு முன்னாடி சொன்னதோட முடிஞ்சு தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த எக்ஸசைஸாக அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நன்றி